हेलो फ्रेंड्स सर टू माई यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं पुष्प के प्रोसेस सर मैं हूं पुष्प चैनल सर तो आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तो फ्रेंड यहां पे बात हो रही है जनरल ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट के बारे में तो ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है कहां से बनवाना है तो बहुत से स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं इसे कैसे बनवाना है क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड चाहिए तो उसी के बारे में इस वीडियो में बात कर लेंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड नहीं तो समझ में नहीं आएगा तो कहाँ से बनेगा आपका ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट ई डब्ल्यू एस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि आपकी औसत इनकम जो एक की होगी वो आठ लाख से कम होगी तो आप इसे बनवा सकते हैं और कौन कौन इसे बनवा सकता है तो उसके बारे में बात कर लेंगे तो क्या आपके पास जमीन है तो कितनी जमीन है क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट रखी गई है जमीन को लेकर के उसके बारे में इस वीडियो में पूरी बात कर लेंगे तो क्या ई डब्ल्यू एस सभी के लिए है सभी वर्ग के लिए चाहे वो एस सी के लिए है तो उसके बारे में बात कर लेंगे तो क्या कैसे करना है तो सभी इस वीडियो में जान लेंगे कोई भी कंफ्यूजन इसके बाद नहीं रहेगा ऐसे में रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भी भरा जा रहा है तो ई डब्ल्यू एस वहां पर भी दस अलग से सीट जो है वो रिजर्व रखी गई है रेलवे की तरफ से तो ऐसे में लोग ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो इसके लिए चलिए वीडियो में आपको बताते हैं कैसे क्या करना है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड आप देख सकते होंगे ये जो सर्टिफिकेट है ये ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट है यानी कि आप देख सकते होंगे यहाँ पे लिखा गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ई डब्ल्यू एस तो ये सर्टिफिकेट आपको दिख जाएगा रेलवे के जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है नोटिफिकेशन उसमें आपको ये थर्टी सिक्स नंबर वाले पेज पर आपको ये दिख जाएगा तो आप यहाँ से जा कर के भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जो इसे बनवा सकते हैं ई डब्ल्यू एस तो कहाँ से बनवाना है कैसे बनवाना है उससे पहले ये जान लेते हैं इसमें क्या क्या करना है तो ये गवर्नमेंट ऑफ यानी कि जिस भी स्टेट का होगा वो यहाँ पर मैंसन कर दिया जाएगा नेम एंड एड्रेस ऑफ द अथॉरिटी इश्यूंग दी सर्टिफिकेट वो आपको यहां पे बता दिया जाएगा कि यानी कहां से ये सर्टिफिकेट जब वो इशू किया गया है और यहां पे इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तो ये आपको लिखा हुआ नजर आएगा और यहां पे जब जारी किया जाएगा तो यहां पे सर्टिफिकेट नंबर आपका यहां पे मेंशन किया हुआ रहेगा ये आप देख सकते होंगे सर्टिफिकेट नंबर तो यहां पे आपको सर्टिफिकेट नंबर बता दिया जाएगा वो जो कि जब आप बनवाएंगे तो आपको यहां पे लिखा हुआ नजर आएगा और जिस डेट में आप बनवाएंगे वो डेट आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा और वैलिड फॉर दी ईयर आप यहाँ पे देख सकते होंगे यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो सर्टिफिकेट वो कितने समय के लिए वैलिड रहेगा वो यहाँ पे बता दिया जाएगा तो मैं आपको बता दूं कि हर स्टेट का जो क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग होता है किसी में छः महीने का होता है कहीं दो साल का कहीं एक साल का भी होता है तो जो कि होता है क्या होता है अगर छः महीने का है तो फिर से आप उसके उसे जो है अपडेट कराना होता है तो यहाँ पर कम से कम भी तो छः महीने का आपको ये वैलिडेशन मिल जाएगा उसके बाद आप चाहे इसे अपडेट करा सकते हैं तो यहाँ पे अगर छः मंथ का होता तो छः मंथ का होगा तो हाफ एंड ईयर लिखा होगा अगर एक साल का होता तो एक साल यहाँ पे लिखा हुआ आपका रहेगा उसके बाद सिंपली क्या करना है यहाँ पे दिस इज दिस इज टू सर्टिफाइड डेट यहाँ पे किसका नाम लिखना है ये लोग कंफ्यूजन में है कि किसका नाम रहेगा मेरा रहेगा या परिवार वाले में से किसी का रहेगा तो मैं आपको बता दूँ कि जिस यानी कि आप अगर आपके नाम से ये बन रहा है तो आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट नाम जो है वो लगेगा अगर आप ई सर्टिफिकेट जो है वो रेलवे ग्रुप डी में देना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर नाम आएगा और उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे आप देख सकते होंगे सन डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ दिस यानी कि आप किसके बेटे तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा फादर का नाम अगर आप किसी के डॉटर है तो यहाँ पे मेंशन करना होगा वाइफ है किसी के तो यहाँ पे हस्बैंड नाम जो मेंशन करना होगा उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया आगे परमानेंट रेसिडेंट ऑफ यानी कि परमानेंट रेसिडेंट एड्रेस देना है आप जहाँ पे अभी रह रहे हैं वहाँ का आपको एड्रेस देना होगा उसके बाद अपना विलेज स्ट्रीट गली नंबर बताना होगा और पोस्ट बताना होगा पोस्ट ऑफिस क्या है आपके नज़दीक का वो बताना होगा फिर डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना होगा आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहाँ पर उसके बाद यहाँ पर क्या करना है पिन कोड देना है बस इतना काम यहाँ पर आपको करना है जो कि अटेस्टेड हो जाएगा आपका और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर एक चीज जो यहाँ पे बॉक्स दिया गया है फाइनेंशियल ईयर यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है रुपीज एट लाख ओनली अगर एट लाख ओनली अगर उसके कम है यहाँ पे आप देख सकते होंगे बिलो एट लाख यानी कि हर फैमिली इनकम आप यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सिंस द ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ हिज हर फैमिली यानी कि आपके फैमिली में जितने भी मेम्बर हैं चाहे वो कितने भी मेंबर आपके भाई हो आपके माताजी हो आपके पिताजी हो उन सब का ग्रॉस पेमेंट अगर आठ लाख से कम रहता है तभी आप इस सर्टिफिकेट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं वो आपको बताना होगा और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे आपको बताया जाएगा अगर आप ऐसा नहीं रहेगा कि 2019 सिर्फ रहेगा दो हज़ार
जो एग्रीकल्चर लैंड है वो फाइव एकड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर फाइव एकड़ है उस वो भी काम नहीं करेगा फाइव एकड़ से कम होना चाहिए अगर फाइव एकड़ से कम है तब आप इसके लिए बनवा सकते हैं और यहाँ पे दूसरा कंडीशन ये है कि रेसिडेंशियल फ्लैट ऑफ वन थाउजेंड स्क्वायर फीट एंड एव अगर आपके पास रेसिडेंशियल फ्लैट है वो भी हज़ार स्क्वायर फिट का तब भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे या उससे ज़्यादा का तब भी नहीं कर पाएंगे तो हज़ार से कम होना चाहिए चाहे नौ नानवे भी क्यों ना हो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन अगर हजार है या हजार से ज्यादा है तब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हैं तो हजार से कम होना चाहिए और यहाँ पे तीसरा कंडीशन ये है रेसिडेंशियल प्लॉट का तो रेसिडेंशियल प्लॉट यानी कि जो जमीन होती है वो 100 स्क्वायर यार्ड का से 100 स्क्वायर यार्ड नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए आपके जो म्यूनसिपलिटीज एरिया में आते हैं वहाँ पे 100 स्क्वायर यार्ड जो वो नहीं होना चाहिए प्लॉट तो उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए उससे कम हो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर चौथा कंडीशन जो है वो रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 हंड्रेड स्क्वायर यार्ड एंड एव इन एरियाज अदर देन दी नोटिफाइड म्यूनसिपलिटीज यानी कि आपके जो म्यूनसिपलिटीज एरिया हैं उनसे अलग एरिया के क्षेत्र में अगर आपका जो जमीन रेसिडेंशियल प्लॉट है वो 200 सौ स्क्वायर फुट से है या उससे ज़्यादा है तब भी आप ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट जो है वो नहीं बनवा सकते हैं तो इससे कम होना चाहिए तभी आप ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बहुत से स्टूडेंट सवाल ये भी कर रहे हैं कि सर मेरा जो है वो अलग स्टेट में जमीन है मेरे किसी एम पी में किसी का दिल्ली में है तो किसी का यूपी में है तो सभी जगह अलग अलग जमीन है तो क्या उससे फर्क पड़ेगा तो जी हाँ फ्रेंड पड़ेगा आपके सारे जो जितने भी जो फाइनेंशियल होते हैं आपके प्रोफेशनल सारे को जोड़ करके अगर आठ लाख से कम होता है इनकम तभी आप ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट जो है वो बनवा सकते हैं अदरवाइज नहीं बनवा सकते हैं तो यहाँ पे वही आपको बताना है और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे लिखा गया है डैश बिलोंग टू दी कास्ट विच इज नॉट रिकॉर्ड अप्लाई नहीं कर सकते हैं जी हाँ फ्रेंड बहुत से लोग पूछ रहे थे कि एस सी एस टी ओबीसी वाले से अप्लाई कर सकते हैं तो मैं आपको क्लियर तौर पर बता दू कि यहाँ पे मैं कर दिया गया है कि आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं विच इज नॉट रिकोनाइज यानी कि आप इसे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप एस सी एस टी ओ बी सी से आते हैं अगर आप ओ बी सी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तब भी आप इस फॉर्म के अप्लाई नहीं कर सकते यानी आप ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट जो है वो नहीं बनवा सकते हैं तो ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट सिर्फ वही बनवा सकते हैं जो जनरल में आते हैं जो जनरल कास्ट में आते हैं और जो बहुत ही इनकम उनकी आयु इनकम जो वो कम है आठ लाख से कम है तभी आप उसके लिए ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अब बात कर ले बनवाना कहाँ से है तो बनवाना कहाँ से यहाँ से सारा कुछ मेंशन किया गया तो हम आपको उसे बनवाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे इनकम कवर्ड ऑल सोर्स यहाँ पे सैलरी एग्रीकल्चर बिजनेस प्रोफेशन जितना भी होगा सबको यहाँ पे ऐड करके बताया जाएगा अगर आठ लाख से कम होगा तभी आप ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे यहाँ पर नोट टू में ये लिखा गया है द टर्म ऑफ फैमिली फॉर हिज पर्पज इंक्लूडिंग द पर्सन हु सिक बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन हिज हर पेरेंट्स एंड सिबलिंग बिलो द एज ऑफ एटीन एज ऑल्सो हिज हर स्पोर्स एंड चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ एटीन ईयर यहाँ पर यही बताया गया अगर आपके फैमिली में कोई भी भाई है माता पिताजी आपकी बहन अगर वो इनकम कर रहे हैं उनको मंथली इनकम आ रही है वो भी एड किया यहाँ पर जाता है अगर उनके भाई की आपके अगर आपकी भाई आपकी भाई है और उनकी शादी हो गई उनकी वाइफ अगर कमाती है तो उनका भी इनकम जो है यहाँ पर आपके फैमिली मेम्बर के तौर पर एड कर लिया जाएगा जो कि अगर आठ लाख प्लस होता है तब भी आप ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हैं तो यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है तो ई डब्ल्यू एस में आपको सब चीज ध्यान देना है क्योंकि फैमिली मेंबर में जितने लोग आते हैं सबका जो इनकम मिला करके अगर आठ लाख से कम है तभी आप ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट आपको कहाँ से बनवाना है और कैसे बनवाना है तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट जो आप अपना ब्लॉक से बनवा सकते हैं आप इसे हिंदी में कह ले तो तहसीलदार तो वहाँ से आप चाहे तो इसे इनकम ये जो है ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट जो अपना बनवा सकते हैं तो ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट अपना ब्लॉक में जाकर पता करिए कैसे कैसे बनेगा तो आपको वहाँ पर सारा कुछ पता लग जाएगा तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड चाहिए 
तो ये आप देख सकते होंगे ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ई डब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जिसमें कि 10 परसेंट सीट जो वो हर एक में रिजर्व रहेगी जितने भी सरकारी नौकरी होंगे और उन्होंने ई डब्ल्यू एस कॉलम रखा होगा तो उसमें 10 परसेंट सीट अलग से रिजर्व रहेगा तो ये फायदे वाली बात है जो भी ई डब्ल्यू एस कोटा में आते हैं तो वो इसे जरूर बनवा ले तो इसके लिए डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो चाहिए सबसे पहले आधार कार्ड जो कि कंपल्सरी है एकदम होना ही चाहिए आपके पास आधार कार्ड होना ही चाहिए कंपल्सरी है दूसरा डॉक्यूमेंट जो कंपल्सरी है वो है पैन कार्ड तो पैन कार्ड भी कंपलसरी आपके पास होना ही चाहिए और तीसरा जो कंपलसरी है वो है इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र आपके पास होना ही चाहिए ये जो पहले तीन सर्टिफिकेट है ये आपके पास जरूर से जरूर तौर पर होने चाहिए कंपलसरी आपको दिखाने ही होंगे और यहाँ पे जो चार पाँच छः है यहाँ पे जरूरी नहीं कि ये हो अगर वो मांगते हैं तो आपको ये प्रोवाइड करवाना होगा तो यहाँ पे चौथा जो वो है बीपीएल कार्ड तो बीपीएल कार्ड अगर आपके पास है तो अच्छा है अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है और उसके बाद यहाँ पर पाँचवा है जाति प्रमाण पत्र तो जाति प्रमाण पत्र भी आपको बताना होगा अगर नहीं है तो कोई बात नहीं अगर वो मांगे तो आपको ये फिर प्रोवाइड जो वो करवाना पड़ेगा और यहाँ पर जो छठा है वो है बैंक पासबुक डिटेल यानी कि बैंक स्टेटमेंट आपको दिखाना होगा आपका जो भी पासबुक खाता होगा जिस भी बैंक में होगा वो आपको बताना अगर वो इसे मांगते हैं रिक्वायरमेंट इसकी जरूरत समझते हैं अगर वो मांगते हैं तो आप फिर आपको इसे जो है आपको प्रेजेंट करना होगा आपको दिखाना होगा कि जो मेरी बैंक में पासबुक डिटेल वो क्या क्या है नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना होगा तो ये सारा कुछ आपको डॉक्यूमेंट जो वो इतने डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेने हैं तो जल्दी से जल्दी ई सर्टिफिकेट बनवा लीजिए फ्रेंड क्योंकि रेलवे ग्रुप डे का जो बारह अप्रैल है वो लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई करने के लिए 12 अप्रैल लास्ट डेट है रेलवे ग्रुप डी के लिए तो जल्द से जल्द ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर लीजिए बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं है और बाकी जितने भी जो सरकारी जॉब है उनमें भी ई डब्ल्यू एस जो है वो मांगा जा रहा है तो उनके लिए भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा तो जल्द से जल्द ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए ये ब्लॉक से आपके बन जाएगा तो आपके जो भी नज़दीक में ब्लॉक है तहसीलदार ऐप से हिंदी में कह सकते हैं तो वहाँ से भी आप जा करके इसे जल्द से जल्द बनवा लें फ्रेंड तो बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर ना शेयर कर देना ताकि जो लोग भी नहीं जानते कि ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट कहां से कैसे बनेगा किन के लिए बनेगा वो सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है तो आई होप आपको सारा कंफ्यूजन जो वो दूर हो गया होगा तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट बात आपको बताता रहता हूं तो चलिए फिर मैं मिलता आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ